चैंपियंस दिस इज मनी सर बिफोर यू जैसा कि मेरा वादा था कि मैं डीवीडी का जो सेशन अभी तक हम लोग दिन में एक बार कर रहे हैं अब इस दिन से आपको दिन में दो बार डीवीडी के सेशन मिलेंगे सर डीवीडी क्या डेली वॉकअप डोज हर दिन आपको सुबह और शाम यानी मॉर्निंग इवनिंग जी हाँ मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम्स आपको क्या मिलेंगे ये सारे सेशन वॉकअप के मिलते जाएंगे जल्दी से इसको फिनिश करते हैं फिर हम एक नई अप्रोचेस पे आने वाले हैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके गाइस आई डोंट वेस्ट द टाइम स्टार्ट द सेशन तो फर्स्ट वर्ड इज पहले तो पढ़ के दिखाओ पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हो रेंडेज वर्स बट इट्स नॉट रेंडेज वर्ड इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है रॉन दे वुआ क्या पढ़ा जाता है रॉन दे वुआ इट मींस पहले से डिसाइडेड प्लेस पर मिलना इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉन दे वुआ सर एग्जांपल आपका बर्थडे था आपने दोस्तों को कहा अरे यार आज अपन क्या एक काम करेंगे मैगडी में मिलेंगे शाम को तो वो चीज आपका क्या कहलाएगा रॉन दे वुआ रॉन दे वुआ मतलब क्या हो गया प्री डिसाइडेड प्लेस पर मीटिंग के लिए मिलना दैट इज कॉल क्या कहलाएगा या एंटरटेनमेंट के लिए मिलना रॉन दे वुआ नेक्स्ट इज सेक्रोसेंट सेक्रोसेंट मीन्स क्या होता है इट मीन्स टू मच प्योर टू मच सेक्रेड बहुत ज्यादा पवित्र कोई चीज होती है दैट इज कॉल्ड सेक्रोसेंट क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा सेक्रोसेंट इसको याद कैसे करेंगे सेंट सेंट मतलब होते हैं साधु साधु कैसे होते हैं सेंट सेक्रोसेंट होते हैं तो याद हो जाएगा सेक्रोसेंट याद हो जाएगा नेक्स्ट इज नॉक्टनल सब आज यू मीन बाय नॉक्टनल नॉक्टनल मीन्स होता है रात्रि संबंधी पर्टेनिंग टू नाइट्स एक ऐसी चीज जो रात्रि संबंधी होती है कोई भी चीज दैट इज कॉल्ड नॉक्टर्नल नॉक्टर्नल स्टडीज हो सकती हैं जो रात में की जाती हैं नॉक्टर्नल एनिमल्स हो सकते हैं जो रात को ही जागते हैं और रात को ही शिकार करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा नॉक्टर्नल नेक्स्ट इज ऑनियारिक ऑनियारिक कब यूज किया गया है पर्टेनिंग टू स्लीप नींद से संबंधित जो चीजें आती है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा ऑनियरिक इसको याद कैसे करेंगे रटना नहीं वर्ड्स ऐसे याद करना ऑनियरिक पिल्स आती हैं पिल्स मतलब दवाई या गोलियां ऐसी गोलियां दवाइयां जो कि हमें नींद दिलाने के लिए आती हैं उन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑनियरिक पिल्स नेक्स्ट इज सियास्टा सियास्टा बहुत प्यारा वर्ड है आजकल बहुत ट्रेंड्स में चल रहा है सियास्टर सियास्टर मीस होता है हल्की फुल्की झपकी लेना काम के दौरान एक छोटी सी झपकी जो होती है शॉर्ट नैप जिसको कहते हैं पावर नैप That is called क्या कहलाएगा सीएसटा क्या कहा जाएगा सीएसटा नेक्स्ट इज वल निर्वेबल वल निर्वेबल मतलब क्या होता है वल निर्वेबल मीन्स होता है ऐसी चीज जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है दैट कैन बी इजिली हार्म दैट इज कॉल्ड वल निर्वेबल ये साइंटिफिक टर्म में पहले यूज अलग तरीके से होता था ऐसी चीजें जो आसानी से रोगग्रस्त हो जाएं उसको हम इंग्लिश में कल तक वलरेबल बोलते थे लेकिन आज हम इसको वलरेबल जरूरी नहीं केवल रोगग्रस्त के लिए हो कोई भी चीज जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वलरेबल बोलते हैं कंडीशन क्लियर कई लोग होते हैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं कई लोग बहुत कमजोर से होते हैं कि, किसी भी तरह की कमजोर टीम को इंडिया हरा के चली गई दैट वॉज वलरेबल टीम कहलाएगा नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बहुत यूनिक सा वर्ड है दैट इज कॉल्ड अग्जरी साइड क्या पढ़ा जाता है इसको अग्जरी साइड सर अग्जरी साइड होता क्या है अग्जरी साइड मीन्स होता है पत्नी की हत्या एक वर्ड तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा साइड जब जब साइड वर्ड आता है तो समझ जाओ हत्या से रिलेटेड है और अग्जरी साइड का मतलब क्या हो गया पत्नी की हत्या सो so, ये इंपॉर्टेंट क्यों है भैया ये इतनी इंपॉर्टेंट हत्या है कि इसके बेसिस पे सावधान सावधान इंडिया के सारे एपिसोड इसी पे चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड अग्जरी साइड पत्नी की हत्या कर देने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं अग्जरी साइड बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज सोजन इट्स नॉट साजन इट्स सोजन सोजन मीन्स होता है शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस किसी भी प्लेस पर एक थोड़े समय के लिए जो ठहरा जाता है दैट इज कॉल्ड सोजन एग्जाम्पल मान लीजिए आप गिरिराज जी कहीं भी वृंदावन परिक्रमा लगाने के लिए गए अब लगाते लगाते थक गए अब थकने के बाद थोड़ा सा आपने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं चाय पीते हैं फिर दोबारा चालू हो जाएंगे दैट इज कॉल क्या कहलाएगा सोजन थोड़े समय के लिए अगर आप कहीं रुकते हैं दैट इज कॉल क्या कहलाएगा सोजन नेक्स्ट वर्ड इज मैरिक्यूलस मैरिक्यूलस मीन्स क्या होता है मैरिक्यूलस मीन्स हो गया टू मच अटेंटिव बहुत ज्यादा सावधान जो पर्सन होते हैं ना उन्हें कहा जाता है मैरिक्यूलस ये हमेशा हमेशा बहुत क्वेश्चनिंग रहते हैं बाल की खाल निकालने वाले जो पर्सन होते हैं ना सावधानी के तौर पर उसी को हम इंग्लिश में होते हैं मैरिक्यूलस क्या बोलते हैं मैरिक्यूलस नेक्स्ट इज परजूरी परजूरी मीन्स क्या होता है परजूरी मीन्स होता है झूठी गवाही कोई पर्सन अगर झूठी गवाही देता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं परजूरी बोलते हैं क्या बोलते हैं परजूरी 
नेक्स्ट इज जिंग्विस्ट जिंग्विस्ट बहुत प्यारा सा वर्ड है जो आपने अभी तक शायद नहीं सुना हो तो जिंग्विस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं जिंग्विस्ट मीन्स होता है बहुत ज्यादा टू मच पेट्रियोटिज्म इंसान के अंदर जब बहुत देशभक्ति भरी हो कूट कूट कर भरी हो दैट इज कॉल क्या कहलाएगा जिंग्विस्ट कहलाएगा क्या कहलाएगा जिंग्विस्ट कई पॉलिटिशियंस आपने देखे होंगे इवन वी कैन से आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन ऑफ द कहते हैं बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक पर्सन बहुत देशभक्ति के लिए पागल इंसान जिसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड जिंग्विस्ट बहुत ज्यादा शानदार देशभक्ति दैट इज कॉल्ड जिंग्विस्ट नेक्स्ट वर्ड इज सेप्टिकल याद रखना गाइस इसमें एक थोड़ा सा ये वर्ड आपको सी से भी आ सकता है और के से भी आ सकता है कभी कभी ये वर्ड के पे भी आ सकता है स्केप्टिकल भी पढ़ सकते हैं सेप्टिकल भी पढ़ सकते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश वैल्यूशन का अंतर है दोनों का मतलब होता है टू मच डाउटफुल ऑफ एनी ऑथोरिटी किसी भी चीज के लिए अगर बहुत ज्यादा डाउटफुल होते हैं हमें किसी चीज पर डाउट है तो उन्हें सेप्टिकल कहा जाता है सेप्टिकल पर्सन होते हैं पर्सन होते हैं बहुत ज्यादा डाउट करने वाले उन्हीं को हम इंग्लिश में होते हैं सेप्टिकल आपने देखा होगा कई लोग जो बहुत ज्यादा सावधान इंडिया देखते हैं तो वो क्या करते हैं हर चीज में डाउट हर चीज को शक की नजर से देखते हैं उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेप्टिकल नेक्स्ट इज कम्बरसम सोरी मीन माई कम्बरसम कम्बरसम मीन्स होता है टू मच बोरिंग बहुत ज्यादा बोरिंग पकाउ उबाउ टाइप जिसको कहा जाता है कम्बरसम अनइंटरेस्टिंग वाली फीलिंग जिसमें आती है कम्बरसम एक्टिविटीज होती हैं ऐसे काम जो बहुत ज्यादा थका थका देने वाले कमजोरी करने वाले दैट इज कॉल्ड कम्बरसम नेक्स्ट इज पिलफ्रेज पिलफ्रेज कब यूज किया जाता है पिलफ्रेज का मतलब होता है टू स्टील इन अ स्मॉल अमाउंट दैट इज कॉल्ड पिलफ्रेज अगर आप चोरी करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा कम वैल्यू की चीजों की चोरी करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा पिलफ्रेज या इसके लिए एक और वर्ड आता है फिल्च दोनों का मतलब होता है छोटी कीमत की चीजें छोटी छोटे अमाउंट में चुराना दैट इज कॉल क्या कहलाएगा पिलफ्रेज आपने देखा होगा कई बार चोर आते हैं कुछ चुराने के उद्देश्य से लेकिन अगर ताला नहीं टूटता है तो आए हैं तो कुछ तो लेकर जाएंगे तो वो सीएफएल ही निकाल के ले जाते हैं तो वो चीज क्या है पिलफ्रेज है क्या है पिलफ्रेज नेक्स्ट इज ड्रजरी ड्रजरी मीन्स क्या होता है ड्रजरी मीन्स होता है बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं आप किसी चीज से बहुत पक चुके हैं उस चीज से दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा ड्रजरी ड्रजरी का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा पका देने वाली चीज दैट इज कॉल्ड ड्रजरी नेक्स्ट इज राइनोलॉजिस्ट राइनोलॉजिस्ट को पढ़ने के लिए दो तरीके हैं रटना कुछ नहीं है राइनो और ओलॉजिस्ट ठीक है रेन और ओलॉजिस्ट रेन हमारी एक नाक की जो हड्डी हड्डी होती है ना ये वाली इसको रेन बोलते हैं क्या बोलते हैं रेन इसी से रिलेटेड नाक जब जब बात होगी तो साइंटिफिक टर्म में इसका हिंदी में इसको इंग्लिश में होता है रेन और ओलॉजी मतलब होता है अध्ययन शास्त्र तो राइनोलॉजिस्ट मतलब कौन होगा ऐसे पर्सन जो स्पेशलिस्ट होते हैं नोज के डिजीज में दैट इज कॉल क्या कहलाएगा राइनोलॉजिस्ट नेक्स्ट इज रेड टेपिज्म रेड टेपिज्म क्या होता है रेड टेपिज्म होता है एक्स्ट्रा या अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज दैट इज कॉल क्या कहलाएगा रेड टेपिज्म आज अगर देखा जाए ऑनलाइन होने से बहुत सारी चीजें बहुत फिजिबल हो चुकी हैं बहुत अच्छी हो चुकी हैं लेकिन पहले देखा जाता था ये फॉर्म वहां से भराओ फिर उससे साइन करा के लाओ के आओ ये चीज करो वो चीज करो तो वो दैट इज कॉल्ड अननेसेसरी सॉरी अननेसेसरी जो फालतू की फॉर्मेलिटीज होती हैं दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म नेक्स्ट इज स्पेसिमिन स्पेसिमिन सुना होगा आप लोगों ने मैं बता देता हूं नमूना कोई भी चीज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट इन द सेंस कह सकते हैं नमूना जो डेमो बनाया गया दैट इज कॉल्ड स्पेसिमेन जब भी कोई किताब आती है ना आप उस पर किताब पे देखना जो टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उस पर लिखा रहता है स्पेसिमेन कॉपी स्पेसिमेन कॉपी मतलब क्या हो गया ये कॉपी केवल टीचर्स के लिए है केवल डेमो के लिए है खरीदने के लिए नहीं नेक्स्ट इज प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है प्रोटोटाइप मीन्स होता है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एनीथिंग किसी भी चीज का पहला नमूना जो होता है दैट इज कॉल क्या कहलाएगा प्रोटोटाइप क्या रहेगा जब एक गाड़ी आई थी अभी रिसेंटली बलिनो ठीक है जब एक गाड़ी आई तो ब्लू कलर में इसका पहला मॉडल पूरे देश में निकाला गया दिखाया गया कि हाँ कितना सक्सेस होगा तो वो जो पहला मॉडल होता है उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड इज सब्जुगेट सब्जुगेट क्या होता है सब्जुगेट मीन्स होता है कैपिलेट कैपिटुलेट समबडी यानी कि किसी को अपने अधीन कर लेना किसी को और ज्यादा नीचा दिखाना या अधीन कर लेने को कहा जाता है हरा देने को कहा जाता है दैट इज कॉल्ड सब्जुगेट किसी को हराकर अपने अधीन कर लेना अपने कंट्रोल में कर लेना दैट इज कॉल क्या कहलाएगा सब्जुगेट तो गाइज ये था आज का सेशन इसमें सारे वर्ड्स मैंने आपको दिए हैं गाइज मैं अपनी तरफ से पूरी पूरे वर्कआउट कर रहा हूँ साथ ही साथ पूरी मेहनत के साथ आपको नए से नए वर्ड्स देता जा रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको ये वर्ड्स डेली याद करने हैं और नए से नए वर्ड्स सीखते जाने और नोट्स बनाते जाने गाइज वीडियो जरू
लाइक करें सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये चीज शेयर करें जिससे सबको फायदा मिले